हेलो दोस्तों वेलकम टू सफलता मंत्र दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी टेट सी टेट सुपर टेट की तैयारी में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 35 नंबर क्वेश्चन तो दोस्तों ये आप लोगों की बाल विकास जो 300 सौ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत आपको चुने हुए हैंड रिटर्न थ्री क्वेश्चन पर सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं टोटल लगभग पंद्रह से अठारह क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका पार्ट टू है दो पार्ट आपके पर्यावरण के आ चुके हैं और दूसरा पार्ट ये आपका बाल विकास का है एक पार्ट पहले करा चुके हैं तीनों पार्ट अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वहां पर जाकर जरूर देख लीजिएगा बहुत अच्छे बहुत चुने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंतर्गत रखे गए हैं तो अच्छे से तैयार करिएगा समझिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लगे रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें उसके पास में लगे हुए वेलाइकन को भी प्रेस करके अधिक से अधिक संख्या में अपने आंसर जरूर देते रहें तो चलिए देखते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन पर बाल्यकाल होता है बाल्यावस्था कह दिया जाए या बाल्यकाल कह दिया जाए दोनों सेम चीज़ें होती हैं और बाल्यकाल जो होता है छः वर्ष से बारह वर्ष तक माना गया है बाल्यावस्था की अवस्था छः वर्ष से बारह वर्ष तक मानी गई है इसके साथ ही साथ दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जीन पियाजे के अंतर्गत चार चरण जो बताए थे उसमें तीसरा अमूर्त बता दिया था जबकि तीसरा मूर्त संक्रियात्मक होता है सात से ग्यारह वर्ष और चौथा औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक होता है तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा ये यहाँ पर मूर्त होगा थर्ड में और चौथा ये अलग है तो इसे अच्छे से समझिएगा और आंसर करिएगा आगे बढ़ते हैं थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन पर विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल किस लिए खेलने चाहिए इसके लिए क्या आवश्यक होता है तो दोस्तों ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है खेल जो होता है ये बच्चों के में सहयोग की भावना का विकास करता है और उनमें शारीरिक संतुलन उनकी शारीरिक स्थिति को उनके जो शारीरिक विकास होता है उसे बढ़ावा देता है अगला क्वेश्चन है एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का प्रयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने के लिए करता है तो वह क्या कहलाएगा देखिए आपने अधिकम स्थानांतरण आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें मैंने आपको तीन प्रकार बताए थे एक सकारात्मक एक नकारात्मक और एक शून्य अंतरण तो जो सकारात्मक होता है उसका मतलब होता है कि जब पिछला सीखा हुआ ज्ञान आपको आगे कहीं पर मदद करे तो वो सकारात्मक अंतरण कहलाता है तो यहाँ क्या हो रहा है कि गणित उसने पहले किसी क्लास में सीखा और वो अन्य सब्जेक्ट में उसी गणित को का प्रयोग कर रहा है यानी कि उसकी मदद ले रहा है और जब भी मदद ली जाती है तो ये पॉजिटिव स्थानांतरण होता है और सकारात्मक स्थानांतरण होता है याद कर लीजिएगा एक से दो नंबर जरूर पूछे जाते हैं अगला है शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है शिक्षण जो होता है सबसे अधिक प्रभावी कब होता है जल्दी बताइएगा विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए तो अधिक प्रभावी कब होगा जब उनका जो आई लेवल है उनका जो मानसिक स्तर है उसके अनुरूप उनको शिक्षा दी जाए यदि उससे कम उनको शिक्षा दी जाए मान लीजिए आपको पहले से ही बहुत सी चीज़ें अल्फ़ावेट आती है सब कुछ आता है और आपको फिर से वही चीज़ रिपीट कराई जाए बार बार तो आपको इरीटेशन होने लगता है आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और कहा गया शिक्षण कब अधिक प्रभावी होगा यानी कि कब इफेक्टिव होगा शिक्षण तो इफेक्टिव तब होगा जब आपका जो आई लेवल है जहाँ तक आप पढ़ चुके हैं वहाँ से स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाया जाए अगला क्वेश्चन है शिक्षा बच्चों की सहायक होती है किसमें शिक्षा जो होती है बच्चों में किसमें सहायक होती है तो दोस्तों ये बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी कि किसी भी प्रकार का विकास जो हो वो बालक की शिक्षा से ही संबंधित होता है तो इसका आपका सर्वांगीण विकास हो जाएगा आंसर जिसके अंतर्गत शिक्षा के विकास के सभी पहलू निहित होते हैं अगला क्वेश्चन है सामान्य परिपक्वता के पहले प्रशिक्षण करना प्रायः सामान्य परिपक्वता जो होती है उसके पहले जो ट्रेनिंग की जाती है प्रशिक्षण किया जाता है वो क्यों किया जाता है तो दोस्तों ये सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है जब आपको किसी चीज़ के बारे में मैच्योरिटी नहीं है मालूम नहीं है और आपको सीधे उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए कि आपको ये काम करना है तो वो निश्चित तौर पर आपको हानि पहुंचाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका आपका यही आंसर हो जाएगा अगला विज्ञान में मूल्यांकन जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है किस प्रकार से किया जाता है जल्दी से देखिए और आंसर करिए तो विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए यानी कि जो विज्ञान का मूल्यांकन होता है वो सभी जितने भी क्रियाकलाप लैब लैब वगैरह इसके बाद एक्सपेरिमेंट उन सबका एक एकीकृत भाग होना चाहिए ये बताया गया है अगला क्वेश्चन यूपी टेट के लिए हंड्रेड परसेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छे से देखिएगा समझिएगा तैयार कर लीजिएगा तो क्वेश्चन है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था क्षेत्रवादी सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया था जो क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था ये कर्ट लेविन ने दिया था उन्नीस में 
क्षेत्र का क्या नाम है सिद्धांत का क्षेत्रवादी सिद्धांत है कर्ट लेविन ने दिया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि व्यक्ति के संसार का परिमार्जन ही अधिगम है यानी कि जो संसार व्यक्ति का संसार है समुदाय है वहाँ से ग्रहण करना परिमार्जन का मतलब होता कि कोई चीज़ लेना उनसे अर्जित करना कोई चीज़ यही सीखना है यही अधिगम है ये किसने बताया था कर्ट लेविन ने बताया था अपने क्षेत्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत याद कर लीजिएगा अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर एक अच्छा में शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है इसमें बाल केंद्रित उपागम का क्या अर्थ है तो एक क्लास में शिक्षक क्या कर रहा है बच्चों को पढ़ा रहा है और उपागम का मतलब होता है कि ऐसी एक प्रोसेस उपागम का मतलब होता है ग्रहण करने की विधि तो शिक्षा बाल केंद्रित विधि का प्रयोग किया जा रहा है बाल केंद्रित विधि का मतलब क्या होता है सीधे सीधे आपसे यही पूछा गया है तो बाल केंद्रित का मतलब है बालक को केंद्र मानकर जहाँ पर शिक्षण कार्य कराया जाए तो क्या हो जाएगा बाल केंद्रित का मतलब जिसमें बालक स्वयं भाग लेता है यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बालक की सहभागिता हो और उसका अपना पक्ष हो तो वो आपका बाल केंद्रित उपागम के अंतर्गत आता है अगला 44 नंबर है निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस चीज़ पर प्राथमिकता देनी चाहिए तो दोस्तों जब निचली क्लासेज में पढ़ाया जाता है यानी कि प्राइमरी लेवल की स्टार्टिंग की क्लासेज में पढ़ाया जाता है तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तो जो दी जाती है वो इस प्रकार की जो पर दी जाती जो बाल बच्चों को अच्छे से समझ में आए और उनसे बच्चे कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकें तो क्या हो जाएगा कहानी कथन विधि कहानी कथन जो होता है कहानी के द्वारा अलग अलग कथन के द्वारा उनको हंस करके पढ़ाना इससे ये उनका सीखना जो होता है प्रभावी होता है तो यह आपका कहानी कथन विधि सही मानी जाती है अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है पद एक दिया गया आपको संवेगात्मक क्रांति तो ये किस अवस्था से जुड़ा हुआ किससे सबसे ज़्यादा सुइटेबल है तो संवेगात्मक क्रांति की का मतलब होता है दोस्तों संवेगों में एकदम क्रांति आना संवेगों का प्रबल हो जाना तो यह आपका किशोरावस्था में संवेग सब सर्वाधिक प्रबल होते हैं और उत्तेजक होते हैं तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा किशोरा अवस्था अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको बताना दोस्तों किशोरावस्था की आयु जो होती है सीमा वो कब से कब तक होती है अधिक से अधिक संख्या में अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चलता रहे कितना आप लोग सीख रहे हैं कैसी तैयारी चल रही है अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है संवेगात्मक क्रांति का क्या अर्थ है तो संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन व नए संवेगों का प्रतिस्थापन यानी कि एक तो एग्रेसिवनेस आ जाती है दूसरी चीज़ है कि संवेग जो है वो प्रबल होते हैं बालकों में जब और नए नए संवेगों का आ जाना और पूरी तरह से परिवर्तन आ जाना एक तरीके से कह सकते हैं तो एक किशोरावस्था में ही संभव होता है अगला व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित है तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू जो है ये सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है यानी कि अधिगम का जो साइकोलॉजिकल स्टेज है पक्ष है उससे संबंधित है क्या है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है तो दोस्तों जीवन में नाम और प्रशंसा कौन नहीं कमाना चाहता प्रत्येक व्यक्ति सभी लोग चाहते हैं कि उनका नाम हो उनकी प्रशंसा की जाए तो ये कैसा प्रेरक होगा जब कोई चीज़ आपको आंतरिक रूप से बार बार प्रभावित करे और आपको आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करे आकर्षक करे तो वो हमेशा आंतरिक प्रेरक कहलाता है और जैसे हम आपसे कहते हैं किसी कार्य को करने के लिए कोई और व्यक्ति कहता है और तब आप उस कार्य को कर रहे हैं तो ये वाह्य रूप से अभिप्रेरक होता है याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा पॉइंट है एक नंबर यूपी टेट में निश्चित पूछा जाता है अगला क्वेश्चन मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है तो दोस्तों मानव विकास की मानव जीवन की सबसे सुनहरी अवस्था जो मानी जाती है ये बाल्यावस्था होती है बाल्यावस्था को जीवन की सुनहरी अवस्था कहा जाता है याद कर लीजिएगा आगे संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं संपुष्ट कार्यक्रम जो होते हैं दोस्तों ये किसके लिए होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए होते हैं उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम उनके सीखने के लिए उनकी बुद्धि प्रबल करने के लिए कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह की जाती हैं तो उन्हीं में से एक होता है संपुष्ट कार्यक्रम बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों आपके सभी एग्जाम में निश्चित यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको मदद मिलेगी इसलिए अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन को समझिएगा आंसर करिएगा अगला इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग करता है आप क्या करेंगे तो कोई बच्चा है वो खिलौनों को तोड़ रहा है उसके अवयवों को उसके सभी पार्ट को उसने अलग अलग कर दिया और देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा इससे बालक की जिज्ञासु प्रवृत्ति का 
को बढ़ावा मिलेगा वो धीरे धीरे चीज़ों के बारे में सीख रहा है वो सोच रहा है कि ये क्या होता है और जब भी किसी चीज़ के बारे में इस प्रकार से चिंतन किया जाता है प्रश्न किया जाते हैं तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति कहलाती है तो इसका विकास हो रहा और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में दिशा प्रदान करेंगे यानी कि कभी भी ऐसा कार्य करते समय उसको रोकेंगे नहीं बल्कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे उसको सिखाएंगे अगला एक सिद्धांत के रूप में निर्मित वाद एक सिद्धांत के रूप में निर्मित वाद जो है वो क्या है तो ये अधिगम करता कि स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता किस पर अधिगम करता यानी कि सीखने वाला व्यक्ति जो है वो स्वयं के शब्दों का निर्माण करे करने की भूमिका पर जोर देता ये निर्मित वाद के अंतर्गत बताया गया नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा निर्मित वाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत किस किसने प्रतिपादित किया था जल्दी से बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर बुद्धि से कोई बनता है तो निश्चित आपका हार्वर्ड गार्डनर से ही आएगा और इनका जो सिद्धांत था बहुबुद्धि सिद्धांत था इन्होंने अलग अलग कुछ इसके अंतर्गत बातें बताई थी सिद्धांत बताए थे वो आप लोगों को देखने तो पिछली क्लासेज में आ चुके हैं आगे फिर से आपको भी बताए जाएंगे तो जुड़े रहिए अगला चिंतन अनिवार्य रूप से है क्या है चिंतन जो होता है ये अनिवार्य रूप से क्या है किस प्रकार की गतिविधि के अंतर्गत आता है तो चिंतन हमेशा जो होता है ये कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है तो एक तरीके से कह सकते हैं मानसिक है या फिर संज्ञानात्मक गतिविधियों पर आधारित होता है अगला क्वेश्चन है जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं अभी ऊपर क्वेश्चन आया था आपका सकारात्मक अंतरण आया था सकारात्मक स्थानांतरण ठीक वही चीज फिर से दे दी गई कि जब एक क्षेत्र का अधिगम जो है वो किसी दूसरे क्षेत्र में आपको मदद करे हेल्प करे तो वो अधिगम का धनात्मक अंतरण कहलाता है अगला क्वेश्चन 56 नंबर हम में से कुछ लोग जो लंबे हैं कुछ छोटे हैं कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं कुछ मजबूत हैं कुछ कमजोर हैं यह कथन किस किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि हम लोग जो हैं एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं अब कोई लंबा है कोई गोरा है कोई काला है कोई मजबूत है कोई कमजोर है कोई पढ़ने में अच्छा कोई खेलने में अच्छा यानी कि कितने भी नाम ले लीजिए सब में आपको कुछ ना कुछ भिन्नता देखने को मिलती है और ये भिन्नता जो होती व्यक्तिगत होती है यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है इसे व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है याद कर लीजिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिफ्टी नंबर क्वेश्चन पर दुर्बलीकरण बाधा है दुर्बलीकरण जो है ये किस में बाधा होता है कार्यात्मक स्तर में इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्यात्मक स्तर में कौन बाधा पहुंचाता है दुर्बलीकरण अगला है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर याद कर लीजिएगा तो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो कहा जाता है ये दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है याद कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं एक अच्छा विद्यालय क्या होता है अच्छे विद्यालय की विशेषताएं अगर कहीं जाएंगी तो क्या होंगी सोचिए जल्दी से मन में तो बालक के सामाजिक स्त्रीकरण को समझे ऐसा विद्यालय जो बालक का जो स्तर है उसका जो समाज है उसको समझ सके और फिर क्लास के वातावरण की प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए यानी कि क्लास के वातावरण को भी आगे बढ़ाए और उसे प्रेरणादायक बनाए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बुद्धि समावेशित करती है तो बुद्धि किसको समावेशित करती है किसके अंतर्गत आती है जल्दी से बताइएगा तो ये अभिसारी चिंतन को समावेशित करती है अभिसारी चिंतन का एक समावेश होती है उसका एक मिश्रण होती है इंक्लूसन होती है याद कर लीजिएगा आगे क्वेश्चन है एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है तो दोस्तों देखिए अच्छे शिक्षक के अंतर्गत कई गुण होते हैं तो उनमें एक होता है आपका अच्छे संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए इसके अलावा अन्य भी बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में एक दो जरूर बताइएगा इसके अलावा दोस्तों पिछली सभी क्लासेस को देखते रहिए डेली आपके लिए तीन क्लासेस लेकर आते हैं उनको जरूर देखते रहिए और लाइव क्लासेस शाम को पाँच बजे जरूर जुड़ते रहिए डेली आपके लिए इसी प्रकार से बहुत अच्छी क्लासेज लेकर आते हैं तैयारी करते रहिए जुड़ते रहिए अगला क्वेश्चन है एक अच्छे शिक्षक ये हो गया आपका आगे बढ़ते हैं सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन पर अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तो अधिगम यानी कि सीखने के कार्य के लिए विद्यार्थी तत्पर हैं या नहीं हैं इसको समझने के लिए क्यों क्या आवश्यक होता है क्यों कठिन है ये तो तत्परता के सभी तत्व कैसे होते हैं एक साथ परिपक्व नहीं होते यानी कि तत्परता जो होती है धीरे धीरे आती है तो उसे पहचाना नहीं जा सकता उसका आकलन इस प्रकार से नहीं किया जा सकता इसकी वजह से ये कठिन होता है अगला तत्परता के तत्व तो कौन कौन से होते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए तत्परता के तत्व तो कौन कौन से हो गए परिस्थितियाँ हो गई सामाजिक परिवेश 
अभिप्रेरणा स्तर बुद्धि का विकास विषय वस्तु की समझ ये सभी आपके तत्परता के तत्व तो होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं याद कर लीजिएगा समझिएगा इसके अलावा दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था पिछली क्लासेज में ये बताया था कि आपके लिए शिक्षक भर्ती सुपर टेट सी टेट सभी के लिए मैंने पहले एक बुक बनाई थी उसके अंतर्गत बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हुए थे अगर आपको वो बुक चाहिए हो तो आपको नीचे एक लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर उस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं कम से कम रेट में प्रोवाइड कराई गई है तो ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में खरीदें अगर आपको लग रहा हो कि मेरा पढ़ाई वो आपको समझ में आता है आपको मदद मिल रही है तो एक बार जरूर वहाँ पर जाकर उस लिंक पर जाकर आप ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं सिक्सटी नंबर क्वेश्चन पर एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोगपूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं यह विधि क्या कहलाती है जल्दी बताइएगा किसके अंतर्गत आएगा कि दो या दो से अधिक शिक्षक सहयोगपूर्ण विषयों की योजना बनाते हैं पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके अनुभव का मूल्यांकन करते हैं तो यह आपका टोली शिक्षण के अंतर्गत आएगा टोली का मतलब होता है ग्रुप ग्रुप शिक्षण के अंतर्गत आता है और इसका विकास संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था उन्नीस से साठ के मध्य में याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला दोस्तों अभिसारी चिंतन को किस नाम से पुकारा जाता है देखिए अभिसारी चिंतन अभिसारी चिंतन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो अभिसारी चिंतन जो होता है ये आपका निगमनात्मक चिंतन के रूप में जाना जाता है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है सामाजिक नियमों पर व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है यानी कि कोई बालक है वो सामाजिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है और साथ ही साथ कानूनों का को तोड़ रहा है तो वो बाल अपराधी के रूप में देखा जाएगा याद कर लीजिए अगला समावेशी शिक्षा क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी टॉपिक को पढ़ने ये जरूर आता है तो समावेशी शिक्षा क्या होती है कि नियमित विद्यालयों में जो विद्यालय चलाए जाते हैं सामान्य विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को चाहे वो किसी भी प्रकार के विशिष्ट अवस्था से हों उन सभी को सामान्य बालकों के साथ में बैठा बिना किसी भेदभाव के शिक्षण कार्य कराना समावेशी शिक्षा कहलाता है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है वाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है तो दोस्तों वाल अंतर्बोध परीक्षण की फुल फॉर्म होती है सीएटी सीएटी क्या होता है चाइल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट तो इसका निर्माण जो किया दोस्तों लियो पॉल्ड बैलक ने किया है 1948 में याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है लियो पॉल्ड बैलक ने सी परीक्षण का निर्माण किया उन्नीस में अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन कौन से होते हैं अभी हमने आपको बताया था व्यक्तिगत विभिन्नता तो उसके अंतर्गत देखिए आपका लिंग भेद आ गया शारीरिक रचना मानसिक योग्यताएं बौद्धिक स्थितियां संवेग यानी कि सब कुछ सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलता है तो यही आपका व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आ जाएगा अब आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास में आपके 36 सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए उम्मीद करते हैं आपको कुछ सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे समझ में आए होंगे तो वहां पर जाकर आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों बुक को जरूर खरीद लें उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए जल्द ही आपको ये बुक भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ये पंद्रह सौ के नोट तो अंतिम क्वेश्चन है विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए तो विद्यार्थियों में प्रेरणा का विकास करने के लिए शिक्षक को नई तकनीक का नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए बालकों को अधिक से अधिक क्रियाकलापों में जोड़कर रखना चाहिए कि ताकि शिक्षक में और बालक में कोई एक बीच में लाइन बाउंडेशन ना हो सके इस वजह से तो दोस्तों ये थर्टी से आज की क्लास में थर्टी सिक्स और टोटल सेवेंटी क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए हैं जरूर देखिएगा इसके अलावा ई के भी हंड्रेड क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए अच्छे से तैयार करिएगा एक एक क्वेश्चन को देखिएगा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही जो कुछ बताया जरूर देखिए पिछली क्लासेस को देखिए क्लास पसंद आए तो उसे लाइक कर दें अधिक से अधिक शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें थैंक यू दोस्तों